Neste vídeo, você irá se surpreender com 30 casais de atores famosos que se apaixonaram nas gravações de novelas e tiveram um romance nos bastidores fora da TV. Inscreva-se e já comente qual dos casais é o seu favorito. Aos 36 anos, Vera Fischer conheceu Felipe Camargo, na época com 27 anos, durante as gravações da novela Mandala, em 1987. Eles ficaram juntos de 1988 a 1995, e a relação foi marcada por muitas brigas e escândalos, fazendo com que os dois fossem afastados da trama e seus personagens mortos propositalmente. Desta relação nasceu Gabriel Camargo, que hoje tem 31 anos. Embora o romance só tenha sido oficializado em 2015, a novela Alto Astral de 2014 foi a responsável por unir Sofia Abrão, de 32 anos, e Sérgio Malheiros, de 30. O casal ainda não tem filhos, pois Sofia, que se autodenomina feminista, diz que não planeja filhos para um futuro próximo, pois não está pronta para perder sua liberdade. Thaís Araújo conheceu Lázaro Ramos no final das gravações da novela Da Cor do Pecado, em 2004, quando ainda era noiva. Pouco tempo depois, terminou o noivado e se jogou de cabeça no novo amor. Em 2006, Thaís e Lázaro formaram um par romântico também nas telinhas em Cobras e Lagartos. Casados há 19 anos, o casal tem dois lindos filhos, João Vicente e Maria Antônia. Já Matheus Solano tinha 27 anos quando se apaixonou por Paula Brown, que estava com 29. A paixão começou durante as gravações do curta Maridos, Amantes e Pisantes, no ano de 2008. No filme, eles interpretam um casal de amantes. E um fato curioso é que Matheus foi chamado de última hora, pois o ator que estava escalado para o papel não pôde participar. Juntos são pais de Flora e Benjamin. Débora Nascimento, de 38 anos, e José Loreto, de 39, levaram o um romance que viviam na novela Avenida Brasil em 2012 para a vida real. O casamento aconteceu em 2015. Três anos depois, nasceu Bela, a primeira filha do casal. O anúncio da separação foi feito em fevereiro de 2019, em meio a boatos de traição de Loreto com Marina Rui Barbosa, que atuavam juntos na novela O Sétimo Guardião. O casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas se conheceram nos bastidores de Malhação em 2012. Ainda muito jovens, ambos com 20 anos, interpretaram dois irmãos na série e seguiram apenas bons amigos por algum tempo. Os corações começaram a bater mais forte em 2018, durante as gravações da novela Orgulho e Paixão, onde fizeram um par romântico como Ernesto e Emma. De lá pra cá, não se separaram mais e seguem mantendo uma relação estável e feliz. A história de amor entre Luciano Huck e Angélica começou durante a gravação do filme Um Show de Verão. Angélica, na época, com 30 anos e Huck com 32, já se conheciam. Mas foi nos bastidores do filme, em 2003, que a paixão começou de verdade. Huck e Angélica contam que o filme foi um verdadeiro fracasso em termos de público, mas serviu para aproximar de vez os pombinhos. 20 anos depois, continuam juntos e criando seus três lindos filhos, Joaquim, Benício e e Eva. Já Sérgio Guizé e Natália Gil se conheceram quando faziam parte do elenco da novela Alto Astral em 2015 e interpretavam os protagonistas Kaique e Laura. O romance durou apenas até 2017 e hoje em dia, Sérgio, que tem 43 anos, está casado com a atriz Bianca Bin, enquanto Natália, que tem 37, se casou com o compositor Pedro Curvelo em 2019, com quem tem uma filha. E por falar em Sérgio Guizé, ele tinha 36 anos quando conheceu Bianca Bin, que tinha 26, nos bastidores da novela Eta Mundo Bom, em 2016. A paixão começou no ano seguinte, quando interpretaram os protagonistas Clara e Gael na novela O Outro Lado do Paraíso, sucesso de audiência na Globo. Felizes e apaixonados se casaram em 2018 e seguem juntos até hoje, ainda sem filhos. Bela Campos e MC Cabelinho participavam de um ensaio para a novela Vai na Fé, que consistia em encarar a mesma pessoa por um longo período de tempo. MC Cabelinho contou que naquele momento já olhou Bela com outros olhos e o namoro começou logo em seguida, em outubro de 2022. Infelizmente, a relação terminou menos de um ano depois, devido a boatos de traição por parte do ator. 
Outro par romântico que passou das telinhas para a vida real foi Marina Rui Barbosa e Kleber Toledo. Quando trabalharam juntos, Marina tinha apenas 16 anos, enquanto Kleber tinha 25. O romance começou em 2011, quando gravaram a novela Morde a Sopra, mas terminou em 2014. Hoje em dia, Marina está noiva do empresário Abdul Fares e Kleber está casado com a atriz Camila Queiroz. Camila Queiroz tinha 22 anos e Kleber Toledo 29 quando se conheceram brevemente no Criança Esperança de 2015. Porém, foi na gravação da novela Eta Mundo Bom, em 2016, que a relação dos dois começou a ficar mais profunda. Casados desde agosto de 2018, os pombinhos seguem felizes e apaixonados, mas vivendo apenas com seus filhos pets, por enquanto. Cássio Gabos Mendes e Lídia Bronde, respectivamente com 21 e 22 anos, deram início em uma amizade nos bastidores da novela Final Feliz, 1982. Ao final das gravações, eles já estavam namorando e não se separaram mais desde então. Embora só tenham oficializado a união em 2013. Afastados da vida pública, não tiveram filhos juntos e vivem uma vida tranquila em São Paulo. Babalu e Raí, interpretados pelos icônicos Marcelo Novaes na época com 32 anos, e Letícia Spiller, que tinha 21, foram o ponto de partida para esse amor fora das telas, que se formou a partir da novela 4x4 de 1994. A relação durou cinco anos, e dessa união nasceu Pedro, primeiro e único filho do casal. Embora o romance tenha terminado, o ex-casal manteve a amizade e, eventualmente, são vistos juntos em cliques de família. Atualmente, os dois estão solteiros. Agora vamos assistir a saga do galã Murilo Benício, começando com Alessandra Negrini. Esse casal se conheceu em 1995 e no ano seguinte decidiram morar juntos. Antônio, filho do casal, chegou ao mundo em 16 de dezembro de 1996, mas o romance terminou em 1999, pouco tempo após virarem os protagonistas apaixonados na novela Meu Bem Querer. Negrini está solteira atualmente, enquanto Benício namora a jornalista Cecília Malam desde 2022. Enquanto ainda era casado com Negrini, Benício conheceu Carolina Ferraz nas gravações da novela Por Amor, em 1997. O namoro deles começou em 1999, logo após a separação de Benício. O casal viveu muito bem até janeiro de 2002, quando o relacionamento chegou ao fim, supostamente devido ao ciúme excessivo por parte dele. Hoje em dia, a bela Carolina Ferraz está solteira. Em 2001, Benício conheceu Giovanna Antonelli durante as gravações da novela O Clone. Benício ainda estava em um relacionamento, então a relação dos dois seguiu apenas na amizade. Em 2002, logo após se separar de Carolina, ele engatou um namoro com Giovanna. E ambos foram morar juntos poucos meses depois. Em maio de 2005, nasceu Pietro, mas no fim daquele mesmo ano, eles terminaram a relação, supostamente devido às brigas. Antonelli está casada com o diretor Leonardo Nogueira desde 2009. No ano seguinte, em 2006, Benício conheceu a grande atriz Guilhermina Guinle nos sets de filmagem do filme Inesquecível. Após Guilhermina terminar o casamento com José Wilker, com quem ficou por sete anos, os dois assumiram a relação em 2007 e ficaram juntos até julho de 2011. Atualmente, a atriz está casada com Leonardo Antonelli. Eles estão juntos desde 2012 e têm uma filha. Sucesso de audiência, a novela Avenida Brasil de 2012 marcou o início da história de amor entre Benício e Débora Falabella. Embora não fizesse par romântico na novela, a relação ultrapassou as telinhas e os dois ficaram casados por sete anos. Isso até o ano de 2019. Há boatos de que o fim da relação se deu devido ao envolvimento de Débora com seu par romântico na série Aruanas. A atriz está casada com o diretor Fernando Fraia desde 2022. A veterana Suzana Vieira conheceu Rubens de Falco durante as gravações da novela A Sucessora, em 1978. Suzana, que tinha 36 anos na época, conta que se apaixonou por Rubens, que tinha 47, após um beijo técnico. Mas o namoro só começou após o fim da trama. Os dois se casaram e foram morar em Portugal, mas só ficaram juntos por dois anos. Infelizmente, de Falco faleceu em 2008. Já Suzana segue feliz e solteira aos 81 anos. 
Bruno Gagliasso e Thaís Fersosa eram muito jovens quando se conheceram nas gravações da novela Malhação em 1999. A atriz tinha apenas 15 anos e Gagliasso 17. O namoro durou pouco mais de um ano e terminou porque o ator se mudou para a Argentina devido às gravações de Chiquititas. Atualmente, Bruno é casado com Giovanna Eubank e Thaís Fersosa com o cantor Michel Teló. Quem não se lembra do casal Edson Celular e Cláudia Raia, não é mesmo? Esse relacionamento começou em 1992, durante a novela Deus nos Acuda, e por muitos anos foi um sucesso, assim como a produção. O casal teve dois filhos, Enzo em 1997 e Sofia em 2003. A separação foi anunciada em julho de 2010, após ficarem casados por 17 anos. Já Cláudia Raia e Jarbas se conheceram em 2009, durante a preparação para a peça Pernas para o Ar. Mas Cláudia ainda estava casada, portanto, ficaram apenas na amizade. Anos depois, eles se reencontraram na peça Cabaré. E aí sim o namoro começou. A relação dos dois segue firme até hoje. A atriz até engravidou e teve o pequeno look em 2023, aos 56 anos, surpreendendo a todos. Edson Celulari também conheceu sua esposa Karen Hoepke em 2009, durante o espetáculo Hairspray, mas nada aconteceu nesse primeiro momento. Quase dois anos depois, quando já estava separado de Cláudia Raia, reencontrou Karen em uma festa, e a partir dali, eles já não se largaram mais. Os dois estão oficialmente casados desde 2017 e são pais da pequena Kiara, de dois anos. Adriana Esteves tinha 23 anos quando conheceu Marco Rica, que tinha 30, durante a novela Renascer, em 1993. No ano seguinte, começaram a namorar e logo se casaram. Felipe, fruto dessa relação, nasceu em janeiro de 2000. O casamento durou 10 anos e terminou em 2004, pouco antes da atriz começar a namorar o ator Vladimir Brista. Rica está casado com Lully Miller desde 2007. Vladimir Brista e Adriana Esteves se conheceram quando trabalharam juntos na novela Coração de Estudante em 2002. Na época, Adriana ainda estava casada. Portanto, o romance com Vladimir, que hoje tem 47, só começaria dois anos depois, em 2004. Dessa união, nasceu Vicente, no ano de 2006. Os pombinhos seguem felizes e apaixonados até hoje. 2011 foi o ano em que Paloma Bernardi e Tiago Martins se conheceram durante a novela Insensato Coração. E logo em seguida, também contracenaram na peça O Grande Amor da Minha Vida. Ficaram juntos até junho de 2017, quando anunciaram a separação. Os dois tiveram alguns relacionamentos após o término, mas atualmente estão solteiros. Não foi durante a gravação de uma novela, mas Fátima Bernardes e William Borner se conheceram quando começaram a apresentar juntos o Jornal Nacional em 1989. O casamento aconteceu no ano seguinte, em 1990. E em 1997, nasceram os três gêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz. Em agosto de 2016, comunicaram por meio das redes sociais o fim do casamento. Fátima namora o deputado Túlio Gadélia desde 2017. E Bonner casou-se com a fisioterapeuta Natasha Dantas em 2018. Foi nos bastidores da novela Cabocla, em 2004, que Vanessa Giacomo, na época com 21 anos, e Daniel Oliveira, com 27, deram início à sua história de amor. Em 2007, decidiram morar juntos. Já no ano seguinte, nasceu Raul, primeiro filho do casal. Moisés nasceu em 2010. Eles seguiram como uma família até julho de 2012, quando anunciaram a separação. Dois anos após a separação de Giacomo, Daniel Oliveira conheceu a talentosa Sophie Charlotte, na época com 25 anos, durante as gravações da novela O Rebu. Eles se apaixonaram e logo começaram a namorar. O casamento veio no ano seguinte e o primeiro filho do casal Otto nasceu em 2016. Ambos estão juntinhos até hoje. Qual desses casais que se apaixonaram na vida real é o seu favorito? Deixe nos comentários e se inscreva no canal. Assista também esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Você vai gostar muito. Te encontro lá.